Herzlich willkommen zum Podcast Mutmachgespräche. Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska und in dieser heutigen Episode geht es um mögliche Gründe für fehlende Sexualität in Beziehungen. Wenn ihr heute zum ersten Mal reinhört, ihr Lieben, springt doch bitte zurück zum Mutmachgespräch von Folge 5. Denn zu jedem Mutmachgespräch gibt es eine Erklärbärfolge und in diesem Fall sogar Teil 1 und 2. Und diese Episode, in die du gerade reinhörst, ist Teil 2. Viel Spaß beim Anhören. Hey ihr Lieben, ich nochmal. Jetzt habe ich gerade eben die Erklärbär-Folge Nummer 6 fertig gehört, die wir aufgenommen haben. Das ist fast schon ein Kaffeekränzchen-Gespräch geworden zwischen Sophie und mir, in dem wir eigentlich was zu Sus Mutmachgespräch erklären wollten, in dem sich es um Sexualität dreht, beziehungsweise um eine Ehe, eine Beziehung, in der Sexualität ganz lange nicht gelebt wurde, nicht vorhanden war. Ich sage, eigentlich wollten wir erklären, weil wir gar nicht so viel erklärt haben, sondern uns mehr von unseren eigenen Gedanken haben leiten lassen. Und ich finde jetzt so, im Nachhinein waren wir gerade für unsere Verhältnisse ganz schön vorsichtig, also fast zu vorsichtig. Und deswegen schiebe ich jetzt sehr spontan noch eine Erklärbärfolge hinterher und mache einfach eine Doppelfolge draus. Das weiß noch nicht mal Sophie, die wird dann auch überrascht sein. Sophie und ich waren ja beide so ganz darauf bedacht, dass wir Sue und ihr Mann auf gar keinen Fall irgendwie zu nahe treten, indem wir ihnen so unsere Meinung überstülpen oder uns jetzt in Interpretationen und Rätselraten verlieren. Also das wollten wir so auf jeden Fall vermeiden und dadurch sind wir aber vom Thema zum Teil ganz schön weit abgekommen. Was jetzt nicht schlimm ist, ich finde das Gespräch cool und ich hoffe auch, dass für euch einige sinnvolle Anregungen und Impulse zum Nachdenken drin waren. Lasst mich nur jetzt in, in dem Nachgelieferten noch ein bisschen beleuchten, was so die Ursachen sein könnten dafür, wenn in einer Beziehung die Sexualität nicht oder nicht mehr gelebt wird. Denn in dem bisschen, was wir in der vorherigen Folge angesprochen haben, haben wir ja nur so einen ganz minimalen Ausschnitt beleuchtet. Also wir haben mal kurz angesprochen, diesen madonnen hurenkomplex und dass es Glaubenssätze gibt und so. Aber das ist ja nur so ein ganz minimaler Ausschnitt. Zum einen ähm, <lacht> habt ihr wahrscheinlich an unseren Reaktionen gemerkt, also sowohl bei Sophie als auch bei mir, dass wir uns das ganz persönlich überhaupt nicht vorstellen können. Wir beide mögen Sexualität, wir haben beide Partner, mit denen äh, das Ausleben von Sexualität sehr viel Freude bereitet. Bei uns beiden war es durchaus ein Weg dahin, also Sex auch genießen zu können. Das kommt aber irgendwann mal, wenn wir unsere eigenen Mutmachgeschichten teilen. Nur ihr habt ja an unseren, boah, krass, kann ich mir gar nicht vorstellen, bestimmt gemerkt, dass wir da aus einer ganz anderen Ecke kommen als Sue und ihr Partner. Es gibt Beziehungen, da ist es für beide Partner wichtig, dass die Sexualität gelebt wird. Dann gibt es natürlich auch Beziehungen, in denen keinerlei Erotik und Sexualität stattfindet, wo aber beide Partner völlig im Reinen damit sind. Wie gesagt, für uns nicht vorstellbar, aber wir sind ja nicht repräsentativ, nicht die Messgröße. Deswegen, wenn es zwei Partner gibt, egal welchen Geschlechts, die sich lieben, eine glückliche Beziehung führen und denen nichts fehlt ohne Sex, die nichts vermissen, dann ist in dem Fall alles gut und es gibt nichts zu bearbeiten. Ich gehe aber mal davon aus, dass es in den meisten Beziehungen, in denen Sexualität nicht gelebt wird, mindestens einer der Partner darunter leidet. Ja, und wenn es für einen von beiden doof ist, dann gibt es ja schon mal Klärungsbedarf. Noch häufiger, schätze ich, ist es aber so, dass beide darunter leiden. Also sowohl der eine, dem die Lust flöten gegangen ist oder der Sexualität aus anderen Gründen nicht möchte, wie natürlich auch dem Gegenüber, was gern Sex hätte, ist aber nicht ausleben kann, zumindest nicht mit dem Partner. Ähm, der, der gerne Sex hätte und ihn nicht bekommt, zumindest keinen zu zweit, 
der schlägt sich sehr wahrscheinlich, genauso wie Sue uns das erzählt hat, häufig mit Selbstzweifeln rum, mit Enttäuschung, mit Ärger, mit ja, diesem Gefühl von Zurückweisung und Ablehnung, was ja nicht besonders angenehm ist, mm, mit Sehnsüchten, also eine ganze Menge, ja, was da so hochkommt. Und auf der anderen Seite ist es aber nicht zwingend schöner. Also der Partner, der merkt, äh, Sexualität geht nicht aus irgendwelchen Gründen und ähm, naja, der eigene Partner leidet drunter. Der hat wahrscheinlich zu tun mit Schuldgefühlen, mit schlechtem Gewissen. Der muss mit der Erwartungshaltung und gegebenenfalls den Vorwürfen des anderen zurechtkommen. Und in den allermeisten Fällen wird auch der oder die sich mit Selbstzweifeln rumschlagen im Sinn von, ja, was stimmt nicht mit mir, wie kriege ich das hin, warum bin ich nicht normal und so weiter. Jetzt lasst uns zusammen mal gucken, was denn so die Gründe sein können. Und ich behaupte schon mal vorab, die Motivation für keinen Sex ist in irgendeiner Form Schmerzvermeidung. Ja, das kann ganz vielfältige Gründe haben. Die Kombi ist bei jedem Paar ganz individuell, aber es wird in der Regel um irgendeine Form von Schmerzvermeidung gehen. Und wir können uns das angucken auf einer körperlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene und aber auch auf einer mentalen, geistigen Ebene. Wobei das letztendlich kaum voneinander zu trennen ist. Ja, denn jedes Gefühl spüren wir ihm und mit dem Körper jeder Gedanke löst ein Gefühl aus und so weiter. Gucken wir uns den einfachsten Part zuerst an. Nicht einfachsten, weil es äh, besonders leicht wäre, sondern weil der am verständlichsten ist, finde ich. Das ist die körperliche Ebene. Also egal, ob es sich jetzt um eine Lustlosigkeit handelt oder tatsächlich um physische Schmerzen, ähm, ja, bei beiden will man den Schmerz vermeiden. Also wenn es körperlich einfach weh tut, wenn man Sex hat, dass man das dann vermeiden will, das können wahrscheinlich die meisten nachvollziehen. Wenn man aber keine Lust hat, also so überhaupt keinerlei ähm, sexuelle Lust selber verspürt, dann wäre es ja jedes Mal ein Selbstverrat, wenn man dann trotzdem Sex hat, obwohl man selber nicht will. Und da sich Selbstverrat in der Regel auch ziemlich ätzend anfühlt, ist es quasi auch eine Art von Schmerzvermeidung, der Lustlosigkeit einfach nachzugeben und zu sagen, ja, pff, da tut sich nichts. Es gibt natürlich etliche Faktoren, die auf einer körperlichen Ebene Einfluss haben können. Zum Beispiel gibt es einen Medikamenteneinfluss auf die Libido. Ja, das erzählen ja auch ganz viele Frauen, die die Pille nehmen, dass sich das sehr daraus, darauf auswirkt, dass die Lust auf einmal mindestens weniger wird dann ist es generell eine Form von jeglicher hormonellen Veränderung, die einen Einfluss haben kann. Ähm, Essstörungen, Stoffwechselkrankheiten und so weiter. Ich führe das mal gar nicht so weit aus. Also auf jeden Fall gibt es eine körperliche Ebene, die dazu führen kann, dass Sexualität einfach nicht mehr stattfindet. Ja, so als Beispiele ähm, bei Männern Erektionsstörungen, bei Frauen zum Beispiel, wenn die Schleimhäute zu trocken sind, was oft auch eine Folge von bestimmten Medikamenten sein kann. Im ersten Fall kommen die Versagensängste und die Scham. Im zweiten Fall kommen Versagensängste, Scham und körperliche Schmerzen dazu. Also dass die Lust flöten geht, wenn es einfach weh tut oder körperlich nicht geht, ist ja nachvollziehbar. Mhm. Gucken wir uns die emotionale Ebene an. Da gibt es mehrere Gründe. Und äh, ich sage jetzt schon mal zwischendurch, das ist natürlich jetzt keine vollständige Aufzählung, ne? auch klar. Sondern ich ratter einfach mal runter, was mir dazu so einfällt. Ähm, vielleicht kennt ihr das, dass es unterschiedliche Zugänge gibt. Die einen müssen erst sich geliebt fühlen, um dann entspannt Sex haben zu können. Also die brauchen erst eine, eine Form von Zuneigung, das Gefühl von Geborgenheit, bevor die sich so weit fallen lassen können, dass die sich öffnen können für Sexualität. Und andere brauchen erst Sex, erst körperliche Nähe, bis die dann durch diese körperliche Sprache auch äh, offen sind für Liebesbekundungen in Worten. Also die haben erst Sex und sagen dann, ich liebe dich. Die anderen wollen erst, ich liebe dich hören und haben dann Sex. Und das macht natürlich auch was, weil je nachdem, wie der Zugang ist, ist das ganze Verhalten anders. Also wenn ihr euch vorstellt jetzt, es gibt einen großen Streit, hier die einen haben Versöhnungssex und dann ist alles wieder gut, ohne dass je drüber geredet wurde. 
Die anderen können und wollen nach einem Streit nicht, sondern die wollen erst alles klären, erst Harmonie und dann ist Sex wieder möglich in einer Stimmung von Harmonie und Geborgenheit. Wenn das jetzt also eine Beziehung ist, in der es ganz häufig Konflikte gibt, in denen es oft Streit gibt, viele Vorwürfe, viel Misstrauen, dann können natürlich die, die erst Harmonie brauchen, um sich sexuell fallen zu lassen, ja nicht die Hingabe auf einmal auf Knopfdruck rausholen. Wenn der ganze Alltag geprägt ist von Konflikten, dann können und wollen die nicht und dann schleicht sich das halt ein. Also das ist dann so ein Fall, wo Sex immer weniger wird, bis es sich irgendwann ausgeschlichen hat. Also generell ist emotionaler Rückzug durchaus eine Folge von Verletzungen. Also nicht körperlichen, sondern auf einer Gefühlsebene. Ja, wenn es jetzt einen großen Vertrauensbruch gab oder einen gefühlten Loyalitätsverlust, äh, wenn man sich verraten fühlt oder hintergangen oder belogen oder so, dann ist es ja eine Strategie, sich sehr zurückzuziehen, sehr in sich zurückzuziehen und dann auch den körperlichen Kontakt einzuschränken. Also emotionale Verletzungen können zu Sexlosigkeit in der Beziehung führen, auch wenn es auf anderen Ebenen vielleicht noch ganz gut läuft. Ein anderer Punkt ist, wenn beide Partner sich nicht auf Augenhöhe begegnen, ähm, was, bei, <lacht> ich muss lachen, was bei den meisten Paaren äh, zumindest hin und wieder der Fall ist, aber wenn es halt so durchzieht. Also es hat ja wahrscheinlich jeder schon mal gehört, dass eine Frau sagt, oh mein Mann ist wie das dritte Kind zu Hause. Ähm, oder wenn der Mann, es ist jetzt fies, dass ich es nur von Männern sage, ne? aber mir fällt das tatsächlich nur ein von Männern. Wenn der Mann immer sehr auf die Mutti hört und macht, was Mama sagt und dann die Frau wenig begeistert ist, wenn ihr eigener Mann, der sonst ein gestandener Mann ist, bei der Schwiegermama immer nur zum, zum zehnjährigen Sohn mutiert, dann ist das relativ unsexy. Also wisst ihr, was ich meine? Wenn sich die Ebenen so verschieben, weil man sich nicht mehr auf Augenhöhe begegnet, sondern weil man den Eindruck hat, der eine ist jetzt äh, der deutlich eigenständigere und der andere macht sich klein oder lässt sich klein machen, dann kann das dazu führen, dass da die Erotik nicht mehr so richtig bitzelt. Was gibt es noch? Also ich, äh, ich schwall euch jetzt einfach mal zu und äh, ratter es so runter, weil wie gesagt, ich möchte einfach mal eine Auflistung an so möglichen Hintergründen geben. Was, was wahrscheinlich den meisten eh von selber einfällt, ist, wenn einer der beiden Partner Missbrauchserfahrung haben. Wahrscheinlicher ist, dass es dann von Anfang an, also von Beginn an der Beziehung schwierig ist, was Sexualität angeht. Aber ich habe auch einfach schon genügend Klientinnen und Klientinnen gehabt, die ihre eigene Missbrauchserfahrung echt gut und tief verdrängt haben. Und wo es dann durch irgendwelche Trigger nach Jahren plötzlich ins Bewusstsein rutscht. Und das kann auch ein Punkt sein, wenn man sich an eigene Missbrauchserfahrungen erinnert, naja, dass sich dann, sobald die offengelegt sind, äh, dass dann der Ekel mit hochkommt, dass Scham hochkommt, dass Angst mit dabei ist. Und das blockiert dann jede Form von Lust natürlich auch. Ja, also das ist jetzt ein ja, wahrscheinlich eher offensichtlicheres Thema. Ich finde es nur wichtig anzusprechen, dass das durchaus sein kann, dass man Sexualität relativ frei gelebt hat, einfach weil die unangenehmen und schmerzhaften Erfahrungen gut verdrängt waren. Und dann kommen die halt irgendwann sehr unerwartet für einen selber hoch und dann wird auch urplötzlich Sexualität, die vielleicht vorher Spaß gemacht hat, schwierig. Das waren jetzt so die Punkte, die mir zu der emotionalen Ebene einfallen. Wobei, wie gesagt, es hängt eh alles zusammen. Wenn wir uns mal der mentalen Ebene nähern, also mehr so was, ja, was von Gedanken ausgeht, landen wir ganz schnell bei fehlendem Selbstbewusstsein. Also wir hatten ja, dass wenn, ähm, wenn diese Zurückweisung so empfunden wird, der Partner will keinen Sex und das hatten ja auch Sophie und ich, dass das sofort interpretiert wird als der Partner will keinen Sex mit mir, also nicht ganz allgemein nicht, sondern mit mir, das hatten wir ja schon, dass dann die Selbstzweifel kommen. Aber auch, also Selbstzweifel und fehlendes Selbstbewusstsein können ja auch überhaupt erstmal die Ursache sein dafür, dass jemand keine Sexualität leben möchte. Ja, wenn man sich selber hässlich findet oder... Ähm, Versagensängste hat, weil man denkt, man bringt es nicht und man kann das nicht und so. 
dann äh, wirkt sich das natürlich auch aus. Also jemand, der, keine Ahnung, bleiben mir im Klischee, eine Frau, die bei jedem Sex einen Bauch einzieht und äh, nur bestimmte Stellungen machen kann, weil sie Angst hat, sonst hängen die Brüste und sonst sieht der Hintern doof aus und so, die wird nicht allzu viel Spaß haben, weil die äh, mehr damit beschäftigt ist, zu gucken, wie sie wann wo optimal aussieht, als tatsächlich ihre eigene Körperlichkeit zu spüren. Ja, und wenn das halt in einem Grad ist, wo das wirklich schmerzhaft ist, wo man sich wirklich hässlich fühlt, wirklich unattraktiv und sich quasi dem anderen nicht zeigen oder nicht zumuten möchte, dann ist es halt auch leichter, keinen Sex zu haben, als sich jedes Mal scheiße und hässlich zu fühlen. Da sind wir im Prinzip schon mittendrin bei den Glaubenssätzen, ne? weil da steckt ja letztendlich auch dahinter, dass äh, man für Sex eine bestimmte Art und Weise des Aussehens haben muss oder der Performance oder so. Und diese Glaubenssätze, die hatten wir ja schon angesprochen. Ähm, also das hat sowohl die Su schon selber erzählt, das hatten auch Sophie und ich in unserem Gespräch. Das kann ich auch nur kurz anteasern, weil da gibt es so viele Möglichkeiten. Also wenn ich die Teilnehmer in meinen Kursen schreiben lasse, und das machen die meistens schon als Vorarbeit, also mal so eine Woche lang jeden Abend zehn Minuten, Viertelstunde aufschreiben, was denkt es äh, in mir über Sexualität, auch so abstrakt formuliert, um gleich klar zu machen, es ist eine Inventur, du bist nicht deine Gedanken, dann kommen da zum Teil, zum Teil echt üble Sachen raus. Sowas, was wir schon genannt hatten, wie Sex ist was Schmutziges, äh, Sex ist ein Tabu, Lust ist verpönt, Gott will das nicht, der Trieb ist was Schlechtes. Ähm, also durchaus auch so in der, in der Jesus-Szene, ich bin darüber erhaben, ich muss mich diesem Körperlichen nicht hingeben, weil äh, mir ist mehr nach der geistigen Vereinigung und so. Ähm, bis hin zu Sex dient nur der Fortpflanzung. Also viel davon ist nicht unbedingt im Tagesbewusstsein abgespeichert, sondern in eher unterbewussten Ebenen, aber wirken tut das ja trotzdem. Und wenn man zwar in, im Tagesbewusstsein an der Oberfläche eine ganz offene Meinung zu Sex hat, aber im Unterbewusstsein vielleicht durch eine Erziehung oder durch eine kirchliche Prägung so Sätze hat wie äh, eine Frau, die Spaß an Sex hat, ist eine Sünderin und Sex dient nur der Fortpflanzung, dann ist Sexualität schon auch mit viel Scham behaftet. Ja, und das kann dann auch dazu führen, dass es nicht so mega viel Spaß macht, bis da, dazu, dass man die eigene Lust überhaupt nicht spürt. Also dass man sich sogar überhaupt gar nicht selber als sexuelles Wesen wahrnimmt, dass man sich so der eigenen Körperlichkeit, der eigenen Erotik überhaupt nicht bewusst ist, dass man die gar nicht wahrnimmt. Sophie und ich hatten das ja schon gesagt, es hilft, über solche Sachen zu reden. Also gerade wenn einem selber nicht bewusst ist, was so unter der Oberfläche schlummert, und wenn man nur merkt, irgendwie ist es alles schwierig und schambehaftet und ja, Sex am besten im Dunkeln und nur nachts und mit Decke drüber und sich nicht zeigen und so, da steckt immer irgendwas dahinter. Und wenn man von selber nicht drauf kommt, ist es total gut, in den Austausch zu gehen, sich anzuhören, was andere so dazu denken und dann so nach und nach drauf zu kommen. Generell, wenn ihr Fragen habt zu Buchtipps, Buchempfehlungen, es gibt ja eine ganze Menge, die ratter ich jetzt hier nicht runter, aber wenn ihr was wissen wollt, schreibt einfach, da gibt es inzwischen echt viel gutes Zeug. Wo wir gerade beim Reden sind, was auch ein Grund dafür sein könnte, dass sich der Sex einfach ausschleicht, ist eine gewisse Unzufriedenheit mit dem eigenen Sexualleben, gepaart mit einer Sprachlosigkeit. Ja, also es kann ja sein, in der, in der hormonellen Anfangsverliebtheit, wo man nicht aus dem Bett kommt und nur übereinander herfällt, dass sowieso alles toll ist. Und wenn dann aber das Hormonlevel wieder ein anderes ist, kann das sein, dass man so nach und nach merkt, ach, ja, wäre Optimierungsbedarf. Oder man verändert sich halt einfach selber. Also nicht jedem gefällt mit 30 das, was ihm mit 20 gefallen hat. Manches passt nicht mehr, manches wird langweilig. Ähm, vielleicht ist man auch in einem späteren Alter aufgeschlossener und möchte andere Sachen probieren. Und wenn man dann aber nicht reden kann, dann wächst so eine Unzufriedenheit. Dann ist zwar klar, der Sex, den ich habe, gefällt mir nicht, aber ich traue mich auch nicht, das zu verändern. 
dann wäre eine Variante, den Partner zu wechseln. Wenn man aber den Partner, den man hat, liebt und mit dem oder der zusammenbleiben möchte, ja, dann ist es halt scheinbar leichter, es so hinzunehmen, wie es ist, keine Konflikte zu riskieren, keinen Streit, keine enttäuschten Gesichtsausdrücke und halt einfach weitermacht, was man immer gemacht hat. Und wenn man dann merkt, so richtig geil ist es nicht mehr oder es langweilt und man kann aber nicht reden, dann passiert es halt relativ schnell, dass aus dreimal die Woche Sex einmal im Monat wird, einmal im halben Jahr und irgendwann, ups, ich kann mich nicht erinnern. Also ihr merkt schon, wir landen immer wieder beim Reden. Das wird wahrscheinlich in sämtlichen Podcast-Folgen so sein, egal um welches Thema es geht. Zwei Sachen fallen mir noch ein. Ähm, ein Punkt ist, dass durchaus auch Kontrolle und Macht eine Rolle spielen können. Wobei ich betone, dass es auch da letztendlich um Schmerzvermeidung geht. Ne? Also wenn ich über solche Themen rede, mir geht es nie, nie um Schuld weil das überhaupt keinen Sinn macht zu gucken, wer von beiden ist jetzt an irgendwas schuld, sondern es geht immer darum, was ist die Ursache hinter einem Verhalten, was ist die Angst hinter einer bestimmten Strategie und dafür findet man dann wieder Ursachen und so weiter und da können wir zurückgehen bis Adam und Eva, also da haben wir nichts gewonnen. Streicht bitte mal für einen Moment dieses Schuldkonzept aus eurem Hirn und äh, versucht mal das so zu sehen, dass hinter jedem menschlichen Verhalten letztendlich Bedürfnisse und Sehnsüchte stecken. Ich sage das jetzt deshalb davor, weil wenn ich Macht sage, hören die meisten Leute Machtmissbrauch. Macht ist ja per se nichts Schlechtes, aber in den allermeisten Köpfen ist Macht gleichgesetzt mit Machtmissbrauch. Der Partner, der, also von dem diese Sexlosigkeit ausgeht, der sich in einer gewissen Form entzieht oder verweigert, kann das durchaus auch mehr oder weniger bewusst tun als eine Bestrafung. Ja, du warst nicht lieb zu mir, du hast mir nicht genügend Aufmerksamkeit gegeben, ähm, jetzt schlafe ich auch nicht mit dir. Oder es ist einfach ein Mittel von Kontrolle. Ich bestimme, wann wir wie viel Körperkontakt haben. Ja, und wenn die Beziehung sonst mäßig ausgeglichen ist, zum Beispiel, ja, kann das eine Strategie sein, um ein gewisses Machtverhältnis herzustellen, um eine gewisse Form von Kontrolle zu haben. Bedürfnis dahinter wäre, die eigene Ohnmacht eben nicht zu spüren. Ja? Also eine gewisse Wirksamkeit zu bekommen. Aber ihr merkt, auch da zögere ich wieder, weil das ist eigentlich ein Punkt, das lohnt sich über den ja, weiter ausführen zu reden, das ein bisschen zu durchleuchten, auch mit Beispielen. Aber ich will jetzt in dieser Zusatzfolge nicht noch eine halbe Stunde reden. Deswegen lassen wir es mal dabei, dass durchaus auch ein bewusstes sich verweigern, sich entziehen, ein Mittel von Machtausübung und Bestrafung sein kann. Letzter Punkt, der mir einfällt zu Sexlosigkeit in Beziehungen, ist, dass es, eine, ja, dass es gewisse Lebensphasen einfach gibt, in denen das in den Hintergrund tritt. Am offensichtlichsten ist das Thema Alter. Wenn Östrogen und Testosteronspiegel sinken, kann es schon sein, dass wirklich auch der Antrieb immer mehr flöten geht. Ich betone, kann sein, nicht muss. Ne? Ich habe jetzt nicht gesagt, alte Menschen haben keinen Sex. Da kriege ich ganz viel Ärger, weil das überhaupt nicht stimmt. Ich sage nur, es kann sein, dass in gewissen Lebensphasen, wenn die, sich die Hormone verändern, das eine Folge sein kann. Hm. Was ich oft höre, und ihr merkt schon, ich muss lachen dabei, ist, dass Schwangerschaften so eine Lebensphase sind, wo die sexuellen Gelüste sehr weit auseinander gehen. Also ich habe das schon von echt vielen Männern gehört, die da auf einmal sehr gehemmt werden, die einfach dann Angst haben, dem Baby irgendwie was zu tun oder ja, die die Frau dann zum Teil wie ein rohes Ei behandeln. Und, und deswegen lache ich, die Frauen, die ich kenne, die sind aber meistens so dauernotgeil in Schwangerschaften. Das kann auf jeden Fall eine Lebensphase sein, wo die Bedürfnisse sehr weit auseinander gehen. Und wenn jetzt, ohne mich darüber lustig zu machen, also ernsthaft, wenn jetzt da ein Mann gewisse Ängste hat und Berührungsängste, dann kann das schon sein, dass das eine Lebensphase ist, wo die Sexualität erstmal einschläft. Ja? Beziehungsweise dann am Ende der Schwangerschaft, wenn... Ja, okay, ich projiziere ein bisschen und gehe von mir aus, wenn man nicht mehr liegen kann, weder auf dem Bauch noch auf dem Rücken noch auf irgendeiner Seite, dann ist die größte Sehnsucht manchmal auch einfach nur die eigenen Füße wieder zu sehen und nicht äh, Sex so das Mittel der Wahl. Noch eine weitere persönliche Erfahrung, 
auch mit Schwangerschaft zu tun, beziehungsweise mit dem Mutterdasein. Mir ging das so bei, ich weiß gar nicht mehr, vermutlich dem ersten unserer Kinder, dass ich dann diesen zuckersüßen kleinen Säugling im Arm hatte und ähm, zum einen Schlaf das attraktivste der Welt war, also dagegen konnte Sex nicht anstinken in den ersten Wochen und zum anderen ich aber so in dieser neuen Mutterrolle war, dass mir mein Frausein darüber hinaus äh, ein bisschen verloren gegangen ist. Also es waren zum Glück nur ein paar Wochen. Aber ich habe gestillt, meine Brust hat gefühlt ständig getropft und ich fand das völlig irritierend, wenn mein Mann dann meine Brust anfassen wollte. Geh weg, das gehört dem Kind. Das ist der Kinderkühlschrank. Also wisst ihr, was ich meine? Da war ich so in einer bestimmten, oder da war ich so in der Mutterrolle, dass ich mich als Frau oder Geliebte gar nicht mehr wahrgenommen habe in den also in der ganz ersten Säuglingszeit. Das war so eine Lebensphase, wo ich mich erstmal wieder einfinden musste, auch mit den körperlichen Veränderungen. Und das war auch, also das waren auch sexlose Wochen. Ja, und dann mal weg von den ganzen äh, Babythemen. Es sind natürlich auch sehr stressige Phasen, ähm, Momente, wo Sexualität einfach einschlafen kann. Wenn jetzt einer oder beide Partner sehr viel zu tun haben, sich der Stress auch wirklich auf den Körper auswirkt, dann kann es schon sein, dass das mal Wochen oder Monate eine untergeordnete Rolle spielt. Und dann ist halt eine häufige Schwierigkeit, wenn mal so eine Flaute da war, den Einstieg wieder zu finden. Also auch das hatte ja so erzählt, dass nach so einer langen Phase ohne Sexualität, ohne Erotik, also ohne auch Rumknutschen und so, ja, dass es dann irgendwie schwierig war, wie kommen wir denn jetzt aus der Nummer wieder raus? Also wo man sich dann irgendwann auch wieder fühlt wie so ein 14-jähriger Teenie, der noch nie weiß, wann er wohin greifen muss und Angst hat, was falsch zu machen und so. Also auch da reden, reden, reden. Reden hilft. Und das führe ich jetzt nicht weiter aus, weil darüber habe ich mich ja mit Sophie sehr lange unterhalten. Da hat auch Sophie ja viele Beispiele gebracht, so von unseren Sex-Talk-Abenden, unseren Frauenrunden, in denen wir wirklich geübt haben zu reden. Und zwar quer durch alle Themen. Jetzt führe ich es doch wieder aus. Na gut, noch drei Sätze dazu. Also das war an diesen Abenden auch so, dass wir unheimlich viel voneinander gelernt haben. Und da überhaupt locker drüber reden zu können, war, das haben wir ja erzählt, war Übung. Und vielleicht geht euch das anders, vielleicht ist das sowieso ganz einfach. Aber für uns war es wichtig, aus diesen lockeren Sprüchen und diesen Pauschalaussagen rauszukommen und wirklich zu gucken, ich ganz persönlich, ich mit meinem Körper, was, also wie stehe ich dazu? Was denke ich darüber? Was will ich ähm, ausprobieren? Was halte ich von bestimmten Sachen? Wieso halte ich das und das davon? Ist das meine Erziehung, meine Prägung, die ich von irgendwoher mitbekommen habe? Oder ist das meine eigene entwickelte Weisheit? Und wie Sophie erzählt hat, uns hat das total geholfen, Worte zu finden und die dann auch wieder mit rauszunehmen. Also dadurch, dass wir halt eine Frauenrunde waren, haben wir das dann zu den entsprechenden Männern getragen, also entweder zu den Partnern, die vorhanden sind, in die Beziehungen, die es gibt, oder aber auch die Singles raus äh, in ihre nächsten Dates. Die hatten eine viel klarere Bewusstheit, was sie selber wollen. Die konnten sich ganz anders ausdrücken. Und jetzt komme ich schon wieder weit weg vom Thema, weil es ging ja um Sexlosigkeit in Beziehungen, aber es eint halt alle Felder, Reden über Sexualität muss man vielleicht ein bisschen mehr lernen als Reden über andere Sachen und das lohnt sich. Und was jetzt die einzelnen Paare tun können, das packe ich jetzt hier nicht mehr mit rein, weil das einfach, ähm, ja wie schon gesagt, viel zu individuell ist und B einfach jetzt noch eine Stunde dauern würde. Ähm, ich werfe nur mal noch hinterher, wenn das sehr festgefahren ist, also wenn das eine Beziehung ist, wo beide Partner sich lieben, zusammenbleiben wollen und beide sicher sind, sie wollen Ausweg, sie wollen da eine Weiterentwicklung in dem Thema, empfehle ich euch dringend, sucht euch Hilfe. Weil oft redet man einfach aneinander vorbei beziehungsweise spricht aus der eigenen Verletztheit heraus und dann ist es relativ schwer, so auf einen Nenner zu kommen. Wenn ihr Buchtipps haben wollt, um euch mit diesen Themen zu beschäftigen, schreibt mir sehr gerne, dann packe ich ein bisschen was zusammen. 
Aber so insgesamt äh, sucht euch jemanden, der euch begleitet bei dem Thema. Und wenn ihr erstmal einen Einstieg in das Thema haben wollt, ihr könnt euch natürlich auch sehr gerne bei mir melden. Also auch wenn ich, äh, wenn das für mich sehr weit weg ist und ich mir das nicht vorstellen kann, habe ich durchaus schon einige Paare dabei begleitet. Ähm, so viel Einfühlungsvermögen schreibe ich mir dann doch zu, dass ich auch gut mit Themen arbeiten kann, die für mich weit weg sind. Also ja, wenn ihr Bedarf habt, meine Homepage ist franziska-ivanov.de, da findet ihr die, die Mail und die Beratungsangebote. Ich arbeite auch über Zoom und Skype. Also dann meldet euch gerne, weil es gibt Lösungen. Und das hat ja so oder das haben Sue und ihr Mann in dem Gespräch echt gut gezeigt, weil sechs Jahre lang kein Sex ist wirklich eine lange Zeit. Und die haben das auch hinbekommen. Also das geht. Wenn beide das wollen, wenn beide eine Perspektive sehen, gibt es immer Möglichkeiten. Im Übrigen auch zu, äh, ich zögere, zu einer etwas dynamischeren Form. Weil die Sue hat ja erzählt, dass bei den beiden, dass bei ihr und ihrem Mann, das nur mit Terminierung geht und nicht sehr spontan. Das ist jetzt wieder so ein individueller Punkt. Das geht natürlich auch anders. Ja, also dass beide wieder wirklich Lust aufeinander haben und die sexuelle Anziehung spüren, das kann man auch nach einer langjährigen Flaute wieder hinkriegen. Gut, ihr Lieben, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich, ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen, auch wenn ich das jetzt einfach runter erzählt habe, ohne dass Sophie die Verständnisfragen stellen kann. Aber war mir jetzt wichtig, das nochmal zu ergänzen. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, wie immer sehr gerne entweder an post.franziska-ivanov.de oder auf Facebook und Instagram bei den Profilen der Mutmachgespräche. Gut, ihr Lieben, das war es aber jetzt tatsächlich für heute. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns kommenden Freitag. Bis dann.